السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا جنازے کے حوالے سے اور اس کے متعلقات کہ اگر آدمی کی وفات ہو جائے تو شریع اور سنت کے مطابق تجہیز و تکفین غسل نماز جنازہ وغیرہ اس کا کیسے اہتمام کیا جائے کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا کہ ہم مختلف علاقوں کی تہذیب اور وہاں کے کلچر کی وجہ سے شریعت کو کم سمجھتے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے آپ دیکھیں گے سنت پر عمل کریں گے تو ہر جگہ خیر برکت اور سعادت ہوگی اور سنت کو چھوڑ دیں گے تو ہر جگہ اس کی وجہ سے آزمائش مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی نورانی ہیں اور کتنی نور بھری ہیں ان میں سے جو ہدایات دی گئیں ایک بات یہ تھی کہ اگر جنازہ ہو جائے تو اس کے دفن کرنے میں جلدی کرو تاخیر کرنا فلاں آ رہا ہے فلاں جا رہا ہے فلاں کا انتظار ہو رہا ہے تو اس سے غیر ضروری الجھن پیدا ہوتی ہے مشکلات پیدا ہوتی ہیں گھر والوں کے لیے متعلقین کے لیے رشتے داروں کے لیے مان لیجیے کہ کوئی آدمی صرف تین دن کا کام آف کر کر آ رہا ہے اور تین دن تک نماز جنازہ نہ ہو تو پھر وہ کام پر بھی نہیں جا سکتا جنازہ بھی نہیں مل رہا ہے اس کو ایک عجیب و غریب کشمہ کشمہ مبتلا ہو جائے گا اسی طرح سے بعض اوقات بچوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں آنے جانے والوں کی کثرت کی وجہ سے گھر والوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں شرعی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس کی تدفین کریں تاکہ سارے لوگ بیک ٹو نارمل اپنے اپنے کام میں لگ سکیں اور اس میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ غسل وغیرہ کے لیے گھر والے جو ہیں سب سے زیادہ مناسب ہوتے ہیں جن کا تعلق ہے جن کی رشتے داری ہے اور اگر آپ باہر سے کوئی آدمی لائیں بھی معاون کے طور پر اس سے مشورہ کریں مگر کام آپ لوگ کریں جو اس کے متعلقین ہیں یعنی بھائی ہیں اس کے بیٹے ہیں یا خاتون ہو تو اس کی بیٹیاں ہیں تو یہ جس درد کے ساتھ جس شفقت اور محبت کے ساتھ نہلا سکتے ہیں باڈی کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں دوسرے باہر سے آنے والے وہ نہیں کر سکتے پھر اس میں امانت داری بھی ضروری ہے جس آدمی کو یہ ذمہ داری دیں ہر غیرے غیرے کو اندر جانے نہ دیں غسل کے موقع پر اس میں صرف وہ لوگ جو امانت دار ہوں انہی کو اندر جانے کا موقع دیا جائے اور اس میں ایک چیز کفن کے بارے میں یہ بھی بتائی گئی کہ سفید ہونا چاہیے اور اس کے اندر افراد اور تفرید سے بچتے ہوئے درمیانی انداز نہ بہت ایکسپینسو کپڑا ہو کیونکہ اس کو اب آپ دفن کر رہے ہیں اور نہ ایسا ہو کہ وہ بدن پر رکھا بھی نہ جا سکے درمیانی انداز کا کپڑا ہو پھر نماز جنازہ کا بھی مسئلہ اسی طرح کا ہے کہ نماز جنازہ بہت اطمینان کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے اس کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں تاکہ دعائے مغفرت وغیرہ صحیح اہتمام کے ساتھ پڑھ سکیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جس کا اس سے پہلے لیکچر میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے ان دعاؤں کو ہم یاد رکھیں ان دعاؤں کو پڑھیں نماز جنازہ نہ خانا پوری کی نماز ہے نہ تبرک کی ہے یہ اس کو آخرت کے سفر پر روانہ کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے دعائے مغفرت کا یہ موقع ہے جہاں مانگنا چاہیے اور یہ سفر آخرت پر روانہ کریں تو سنت کی جتنی پیروی کریں گے ثواب ہوگا فضیلت ہوگی برکت ہوگی ورنہ آخری موقع پر اگر کوئی کام آپ کی طرف سے غلط ہو گیا خلاف سنت کوئی بدعت ہو گئی کوئی کچھ ہو گیا کون اس کا خمیازہ بھوکتے گا کس طرح آپ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں اس لیے وہاں پر وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ جو سنت کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے انہی کو اس کا اہتمام خصوصاً کرنا چاہیے اور جو محلے والے ہیں دوست احباب ہیں وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں کیونکہ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ یہ تعلق ہے حق ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا ثواب بھی ہے ثواب کا جیسے پچھلے تذکرہ ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کم سے کم ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا اور اگر کوئی جنازے کے بعد تدفین تک ساتھ رہے تو دو پہاڑوں کے برابر ثواب لے کر واپس آئے گا تو دیکھیے شریعت پر عمل کرنے سے اس کو دونوں جگہ میں کتنی خیر اور کتنی برکت ہوگی اب نماز جنازہ کی وہ جانے سے پہلے جب جنازہ جا رہا ہو 
اور اسی طرح سے قبرستان لے جا رہے ہوں تو اس میں بھی ادب ہے کہ جنازہ آپ اس کو کندھا دیتے ہوئے جائیں جیسے اس کا موقع ملتا ہے چاہے دائیں سے ہو چاہے بائیں سے ہو اور پیدل جو لوگ چل رہے ہیں وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے چل سکتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف رائٹ سائڈ سے چلیں یا لوگ لیفٹ سائڈ سے چلیں یا صرف پیچھے رہیں نہیں چاروں طرف سے جہاں سہولت ہو جیسے سہولت ہو اس طرح سے آپ جنازے کے ساتھ چل سکتے ہیں یہ بھی شریعت کی سہولت ہے ورنہ بعض مقامات پر اگر ایک طرف چلنے کا اصول مقرر کر دیا جائے تو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی جیسے دیکھیے حدیث میں جو بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیسے کرتے تھے تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکرین و عمر یمشون امام الجنازتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا گیا کہ جنازے کے ساتھ آگے آگے چل رہے ہیں تو آگے چلنا پیچھے چلنا دائیں بائیں جیسے سہولت ہو یہ ہر طرح سے درست اور ہر طرح سے مناسب ہے اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خواتین بھی جا سکتی ہیں جنازے کے لیے جنازے کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کیا کیا جائے گا تو یہاں پر بھی سنت ہمارے سامنے ہے کہ عموماً جنازے کے ساتھ خواتین کو قبرستان جانے سے منع کر دیا گیا صرف مرد حضرات جائیں گے وہاں پر اس کی مختلف حکمت اور مسلحتیں ہیں ایک اس کے اندر حکمت جو سمجھ میں آتی ہے سب سے پہلا تو اصول وہی ہے جو ہر جگہ چل رہا ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے ریزننگ کے بغیر سب سے پہلے اس کو قبول کرنے کا جذبہ ہو کوئی چیز کنفرم ہوگی صحیح حدیث کے ساتھ یا قرآن مجید کے ساتھ قبول کر لیجیے اور اس کے بعد اس کے اسباب پر نظر ڈالیے شریعت میں کوئی حکم مسلحت کے بغیر نہیں دیا گیا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو دیا گیا اس میں کوئی سبب نہ ہو حکمت نہ ہو یہ ممکن ہے کہ وہ حکمت ہمیں فوری سمجھ میں آئے یا اس میں ٹائم لگ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا دین بے مقصد نہیں بنایا گیا اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اب یہاں خواتین کو اس موقع پر منع کیا گیا جیسے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہتی ہیں نوہینہ انتباع الجنائز ولم یوزم علینہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جنرلی ہمیں منع کر دیا گیا کہ جنازوں کے ساتھ نہ چلیں مگر یہ جو منع کرنے کا انداز ہے یہ اتنا پاورفل طریقے سے نہیں ہے مطلب کیا ہے نرم زبان میں منع کیا گیا یعنی اگر کوئی چلی جائے تو اس کو اسٹرانگ طریقے سے روکا نہیں جائے گا بلکہ نہ جانا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے جنازے کے ساتھ خاص طور پر اور اگر کوئی جنرلی قبرستان کی وزٹ کرنا چاہے خاتون عورت تو کیا جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی پہلا حکم یہ تھا کہ نہ جائیں لیکن اس کے بعد ہلکی سی جو اجازت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ ارشاد ہے کن تو نہائی تو کمان زیارت القبور فضو روحا کہ قبرستان کی زیارت سے پہلے منع کر دیا گیا بعد میں کہا گیا کہ اب تم زیارت کر سکتے ہو جو اجازت دی گئی اس میں جو لفظ آپ نے استعمال کیا یہ دونوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی تو عورت اگر ویسے جنرل جانا چاہے قبرستان بطور عبرت کے سبق لینے کے لیے اور وہ اس قابل ہو کہ وہاں جا کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکتی ہو تو جانے کی حد تک اجازت ہے کچھ علماء نے ہر صورت میں منع کیا ہے لیکن بہت سارے علماء نے اس حدیث کے اعتبار سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اجازت دی ہے لہذا خاتون اگر جانا چاہے قبرستان تو اس کے لیے اجازت ہے مگر کثرت سے جانے کی اجازت نہیں ہے کبھی عبرت کے لیے ہوتا ہے کبھی خاص کوئی واقعہ پیش آ گیا یا خاص اس کے کوئی متعلقین ان کا انتقال ہو گیا کوئی اس طرح کی بات ہو اور ان کی قبر کی وزٹ کرنا چاہے تو اجازت ہے قبر کی وزٹ کی اجازت تو ہے لیکن جنازے کے ساتھ جانا یہ پسند نہیں کیا گیا یہ صرف مردوں کے لیے ہے اس میں جو حکمت ہے کہ ایسے موقع پر عورتیں عام طور پہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں یعنی وہ جو اسلامی آداب ہیں کہ آپ جو ہے کیسے چلیں گے کس طریقے سے کریں گے یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے منع کیا گیا چیخنے چلانے سے واویلا کرنے سے آوازیں نکال کر رونے سے تو عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے مثلا مان لیجیے اس کے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہو اور اس سے بھی آپ کہیں کہ پیچھے چلو اور وہ صبر و تحمل کے ساتھ جائے عام حالات میں ایسے نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو آزمائش میں ڈالنے کے بجائے اس کو نہ لے جائیں اس وقت وہ گھر ہی پر رہے گی باقی جو مرد حضرات ہیں وہ جائیں گے یہ اس طرح سے فرق کیا گیا اور آگے دیکھیے کہ وہاں جانے کے بعد اب ہم پہنچ گئے کہاں قبرستان قبرستان پہنچنے کے بعد کیا کرنا چاہیے لیکن قبرستان 
کہ کام جو ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے نماز جنازہ غسل کفن اس بارے میں ہم نے تفصیل سے پچھلے لیکچر میں بھی باتیں کی ہیں اگر اس بارے میں آپ کا کوئی کوشچن ہو تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگر آپ کوئی سوال اس بارے میں کرنا چاہیں آپ کچھ پوچھنا چاہتے السلام علیکم جناب جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ جنازے کو جو کندھا دیتے تو ایسا ضروری ہے کہ رشتے داری پہلے کندھا دینا چاہیے ہاں یہ بڑا اہم کوشچن ہے کہ جنازے کو جو کندھا دیں اس کے اندر زیادہ ضروری ہے کہ رشتے دار دیں یا کوئی بھی دے سکتا ہے اس کے اندر کوئی اصول نہیں ہے کوئی بھی دے سکتا ہے لیکن اگر آپ موقع دیں اس کے قریبی لوگوں کو تو ایک ہمدردی کا اظہار ہوگا محبت کا شفقت کا اظہار ہوگا لیکن یہ رول نہیں ہے جس کو موقع ملے وہ جنازہ اس کو کندھا دے سکتا ہے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اور مزید سوالات ہیں جو ہم ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ محمد ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے نماز جنازہ کا ادب اور اسی طرح سے اس کو لے کر قبرستان پہنچنے کے جو آداب اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں اس سلسلے میں جو کچھ سوالات ہم لے رہے تھے آپ کا کوئی سوال تھا کندھا دیتے وقت یا جنازے کے ساتھ چلتے وقت کوئی خاص دعا ہے ہاں کندھا دیتے وقت یا جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی خاص دعا ہے نہیں ہے کوئی خاص دعا نہیں ہے لیکن ایسے موقع پر عبرت اور سبق کی جگہ ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے جائیں یعنی سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یا اسی طرح سے کلیمات خیر اس کے لیے یا اس کے لیے دعائیں مغفرت آپ کرتے ہوئے جا سکتے ہیں یعنی جنرلی جو بھی آپ ذکر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے گپ شپ لگانا باتیں کرنا اور آپس میں جو ہے مختلف امور پر تبادل خیال یہ غلط ہے یہ ایک عبرت کی جگہ ہے ہمارا بھائی ہمارا دوست ہمارا رشتے دار وہ اس طرح سے جا رہا ہے اس موقع پر بھی ہم دنیا داری کے باتیں کریں تو یہ بات بہت ہی غلط ہوگی اس لیے اس موقع پر اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں ذکر و اذکار کریں استغفار کریں لیکن کوئی خاص دعا کے طور پر نہیں جو بھی آپ حسب توفیق ہو سکتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ابھی چونکہ قبرستان پہنچ رہے ہیں اب قبرستان جانے کے بعد جو طریقہ اس کا بتایا گیا ہے کہ وہاں پر میت کے ادب کا تعلق یہ ہے کہ پہلے جنازے کو یا تو قبر تیار ہو تو نیچے رکھ دیا جائے تاکہ وہ ترتیب بن جائے اور اگر قبر تیار ہو رہی ہے ابھی جو ہے پرپریشن کے لیے ٹائم ہے تو اس وقت آپ وہاں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں مگر ہر صورت میں دیکھیے جنازے کا احترام جگہ جگہ سام میں رکھا جا رہا ہے کہ اس کو اٹھانے میں اس کو نہلانے میں اس کو رکھنے میں ہر جگہ اس کا احترام رکھا جا رہا ہے تو اسلام ایک ایسی تربیت ہماری کر رہا ہے کہ آپ جنازہ مرنے کے بعد بھی اس کی رسپیکٹ پوری پوری کر رہے ہیں اب جب جنازہ رکھ دیا گیا اور خبر تیار نہیں کچھ دیر انتظار کرنا ہے تو آپ تشریف رکھیے انتظار کیجیے وہاں پر بیٹھ کر اور اگر خبر تیار ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے تدفین کے جو مراحل ہیں اس کو شروع کر دیجیے کیونکہ یہ کام جتنی آپ جلدی کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا وہاں جا کر بلا ضرورت کسی کا انتظار کرنا اور خام خواہ ٹائم لگانا یہ درست نہیں ہے جیسے ہی قبرستان پہنچے پہلا کام خبر دیکھ لیجئے تیار ہے تو تدفین کا مرحلہ شروع کر دیجئے اب تدفین کے لیے جو اس کے کچھ مراحل ہیں اس میں جو لوگ پریکٹیکلی جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کیسے دفن کیا جاتا ہے آپ جب تک قبرستان نہ جائیں شاید یہ باتیں جو ہے اتنی جلدی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو اندر اتارنے کے لیے پاؤں کی جانب سے جو ہے آپ شروع کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ مصنون طریقہ بھی ہے اور عرب میں یہ کلچر بھی تھا دونوں چیزیں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا لیکن اگر وہ موقع نہ ہو تو آپ جس طرح بھی چاہیں یعنی بالکل مڈل سے بھی چاہیں یا جس طرح بھی چاہیں اتار سکتے ہیں لیکن یہ ادب بتایا گیا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور پریکٹیکلی بھی ایسے اتاریں تو وہ زیادہ ایک اچھی شکل ہے اور پھر اس کے بعد جیسے کہا گیا قال ادا وضا تم موتا کم فل قبور فقولو بسم اللہ و ملتی رسول اللہ یہ جو حدیث ہے ابو داؤد نسائی اور ابن حبان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اندر اتارتے وقت آپ بسم اللہ و ملتی رسول اللہ یہ کہہ دیا کرو یہاں بھی دیکھا گیا کہ بعض جگہوں پر قبر میں جنازہ اتارا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل اطراف میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ذرا دور جو ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں ہماری جو باتوں کی عادت ہے ہر جگہ یہ مناسب نہیں ہے 
اور خاص طور پر قبرستان میں جنازے کے موقع پر اس میں تو آپ کو زیادہ سیریس ہونا چاہیے تو جب اتار دیا جائے تو اس وقت یہ کلیمات کہنے چاہیے تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ گھر کا کوئی بڑا بزرگ ہے یا وہاں پر کوئی موجودہ لوگوں میں سے بڑا بزرگ ہے وہ ذرا بلند آواز سے کہے تاکہ اس کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی یاد ہو جائے اور وہ لوگ بھی جو ہے وہی کلیمات کہیں یہ نہ ہو کہ وہ باتوں میں لگے رہیں یا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو معلوم نہیں ہوتا کیا پڑھنا چاہیے اب وہ شرما شرمی کی بات ہے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں تو اس کا صحیح طریقہ ہے کہ کوئی آدمی ذرا بلند آواز سے پڑھ دے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہو جائے کہ کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اسلام نے مردے کی بھی جو ریسپیکٹ کی ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر و عزم المید کا کسری ہی حین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو تکلیف پہنچانا ایسے ہی ہے سمجھو جیسے کہ زندہ کو تکلیف پہنچائی جائے یعنی اس کی کوئی ہڈی توڑ رہے ہیں یا ہاتھ موڑ رہے ہیں یا پانی نہلاتے وقت آپ نے خیال نہیں رکھا کہ بہت گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یا کس طرح کا ہے تو یہ ساری چیزیں خلاف ادب ہیں یا اٹھا کر خبر میں ایسے ہی ڈال دیے یہ بھی بالکل غلط بات ہے کیونکہ آپ جو ہے جتنا احترام کر سکتے ہیں کریے اور یہ سمجھیے کہ زندہ کو جیسے تکلیف ہو رہی ہے اسی طرح کا اس کا مقام بھی ہے یعنی وہ مر گیا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قبر میں لے جا کے ایسے ہی پھینک دیں یا ڈال دیں یہ غلط ہے اس کے لیے طریقہ بتایا گیا بالکل نیچے رکھنے کا اور نیچے رکھنے کے لیے کیا ہے آخری تک آپ اس کا اہتمام کیجیے چاہے وہ چادر باندھ لیجیے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جس سے باڈی کو بڑے اطمینان سے زمین تک نیچے اتارا جا سکتا ہے یعنی ایک دم پھینک دینا یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا نہ یہ صحیح طریقہ ہے اطمینان کے ساتھ اس کو رکھنے کا حکم دیا گیا اب خبر کے حوالے سے بھی چند باتیں خبریں دو قسم کی ہوتی ہیں جس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں ایک لہت اور ایک شق لہت کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہماری اس میں کہتے ہیں بغلی خبر یعنی بغلی خبر ایسی ہوتی ہے ایل شیپ میں کہ آپ جو ہے اس کو نیچے گڑا ہوتا ہے پھر تھوڑا سا اینگل کر کے آپ اندر کھودتے ہیں اور دوسری خبر ہوتی ہے بالکل اسٹیٹ گڑے کی شکل میں یہ دونوں جائز ہیں کیونکہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہے بعض جگہ ایل شیپ میں آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ جب گڑا بنا کر نیچے تھوڑا سا کھو دیں گے تو اوپر سے سارا نیچے بیٹھ جائے گا خاص طور پہ جب مٹی نرم ہو تو وہاں پر جو ہے وہ سارا نیچے بیٹھ جائے گی تو وہاں وہ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو جو سمپل خبر ہے وہ بنانی پڑے گی لیکن جہاں خشک مٹی ہے جہاں کی زمین مضبوط ہے تو وہ آپ اس اینگل سے بنا سکتے ہیں اور اس اینگل سے بنانا یعنی لہد یہ جو ہے زیادہ پسندیدہ اس لیے ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح کا اہتمام کیا گیا تھا اس میں دوسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مٹی ڈالتے ہیں تو مٹی براہ راست باڈی پہ نہیں پڑتی کیونکہ آپ نے ایل شیپ دیا ہوا ہے تو وہ باڈی وہاں پر آپ رکھ کر پھر وہ گڑے کو بند کر رہے ہیں تو اس میں اس کے لیے زیادہ تعظیم کا ریسپیکٹ کا زیادہ پہلو نکلتا ہے لیکن ان سب چیزوں کا تعلق زمین کے ساتھ اور قبر کے ساتھ ہے اس مسئلے میں ایک اور بھی ہم گزارش کریں گے کہ بعض جگہوں پر یورپ وغیرہ میں قبروں کے مسئلے میں جو ہے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے بڑی گڑبڑ اس طرح کہ کبھی کبھی ایسے وہاں پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کو کون سی خبر چاہیے کئی طرح کی خبریں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں ایک خبر سمپل سیدھی ایسے ہی ہے اور ایک قبر ایسی ہے جو بالکل پراپر بلڈ بنائی ہوئی ہے سیمنٹ سے گچی سے اور اس کے ساتھ جیسے پورا بلاک بنایا گیا ہے لیکن وہ ہے ٹب کی شکل میں ہاؤس جیسے ہوتا ہے اس طرح کی اب اس میں اوپر کا جو حصہ ہے تھوڑا سا خالی رکھا جاتا ہے جیسے ڈھکن کی جگہ ہوتی ہے کور کی جگہ اب اس میں یہ ہے کہ میت کو اس میں رکھ دیے وہ جو پورا ٹب بنا ہوا ہے اور اس میں میت کو رکھنے کے بعد اوپر جو ہے اس کا جو ڈھکنا بنا ہوا ہے وہ ڈھانک دیا جاتا ہے اور اس ڈھکنے کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈالی جاتی ہے بعض جگہوں پر یہ جو ہے خلاف سنت بھی ہے خلاف ادب بھی ہے یہ خبر درست نہیں ہے لیکن لوگ اس کو زیادہ پیسے دیتے ہیں اور قبرستان والے بھی جو ہے کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہلکی اور سستی خبر چاہیے یا مہنگی خبر اب جس کے باپ کا انتقال ہوا وہ تو یہ نہیں کہے گا خبر سستی ہو وہ تو چاہے گا کہ اچھی سے اچھی خبر ہو اچھی خبر کا مطلب ہے کہ یہ جو بلاک بنایا گیا وہ ہے آپ کے لیے کیونکہ سیمنٹ کانکریٹ وغیرہ اس کے پیسے آپ سے زیادہ چارج کیے جائیں گے اور اگر آپ سمپل خبر لیں گے تو وہ زیادہ 
سستی بھی ہوگی اور شریعت کے مطابق بھی ہوگی تو اس لیے ایسے موقعوں پر جو گھر کے ذمہ دار ہیں مسائل کو سمجھتے ہیں وہی جایا کریں دوسروں کو جو ہے دوسرے لوگ بیچ میں جائیں اور وہ کچھ کا کچھ بک کرائیں اور اس کے بعد جب آپ قبرستان پہنچیں تو وہاں ایک مسئلہ بن جاتا ہے کیا وہ دفن کریں اس میں نہ کریں یہ ساری گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کو پہلے معلوم کر لیں اور جو شریع چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو سمپل بنانے کا حکم دیا پختہ بنانے سے منع کیا تو قبر کے لیے کانکریٹ سیمنٹ یا اس طرح کی چیز استعمال نہیں ہو سکتی سمپلی مٹی اور جو اینٹیں بھی اگر ہوں تو کچی مٹی کی ہوں پختہ جو بنی ہوئی ہیں بھٹی میں وہ اینٹ نہیں لگائی جا سکتی شریعت کے وہ خلاف ہو جائے گی جتنی سمپل ہو سکا مٹی اور کچی سے جو اینٹیں وغیرہ بس یہی وہاں استعمال ہوگا یہ صحیح ہے تو آپ دیکھیے جیسے فرمایا گیا ایک صحابی کہتے ہیں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحد علی لحدن وانسب علیہ البین نسبا کما سنیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایڈوائز کی ول تھی ان کی وسیعت کہ اگر میری قبر بنائیں تو لہد بناؤ وہی ال شیپ والی بغلی خبر ہم جس کو کہتے ہیں وہ قبر بنائے اور دوسری انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کچی مٹی کا استعمال ہو کوئی پختہ چیز استعمال نہ کی جائے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے کیا گیا اسی طرح سے قبر کو پختہ بنانا اینٹ وغیرہ کا استعمال گچی اور سیمنٹ اس سے منع کیا گیا کون منع کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کہ قبر کو پختہ بنانے سے سیمنٹ وغیرہ کانکریٹ اس سے منع کیا گیا وہ ایو قدا علیہ اور اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ خبروں پہ جا کے بیٹھو تکیا کی طرح لگا کر ٹیک لگا کے خبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا خبروں کو چبوتروں کی طرح استعمال کر رہے ہیں کرسیوں کی طرح استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں سے منع کیا گیا وہ ایو قدا علیہ وہ ایوب نہ علیہ اور اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ خبر پہ کوئی عمارت بنا دو کوئی قبا بنا دو کوئی بلڈنگ بنا دو کوئی کنسٹرکشن بنا دو یہ سب چیزیں خلاف سنت ان سب چیزوں سے منع کیا گیا قبر بالکل سمپل ہو سیدھی ہو سادی ہو کچی مٹی کا استعمال کیا گیا ہو اور کوئی چیز وہاں پر نہ بنائی جائے یعنی سیمنٹ وال بنانا یا اسی طرح کوئی اور چیز بنانا اس سے شریعت میں منع کیا گیا اگر شریعت کے اس حکم کو دیکھیں یہ میری اور آپ کی بات نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں آپ کے فرامی نے آپ کی ہدایات ہیں اگر ان کو پڑھ کر ہم قبرستان جا کر دیکھیں کیا کیا وہاں نمونے ملتے ہیں ہمیں کیا کیا وہاں تماشے ملتے ہیں تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں بعض جگہ تو اب یہاں تک دیکھا گیا قبروں کے نمونوں کے شو روم بنے ہوئے ہیں قبروں کے نمونے کے کہ کون سا کتبہ رکھیں گے کون سا ڈیزائن رکھیں گے کون سی اوپر پتھر ڈالیں گے اس کے لیے یہ عجیب و غریب بات ہو گئی کہ اس کو کمرشیل انداز سے اس طرح سے غلط رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ خبر بھی بنے تو سنت کے مطابق صحیح خبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہے تو تدفین تو ہو گئی تدفین کے بعد مٹی ڈالنے وغیرہ کے جو مراحل ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے یہ ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام آئندہ ہم اپنے لیکچر میں تدفین کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے ساتھ حاضر ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ